In this module, we shall consider an interesting example to demonstrate previous theorem. Let H be a homomorphism from group G into a group G prime. We are first stating the theorem. Let K be the kernel of H. Then A K equal to the set of all those elements of G which A are satisfied condition H X equal to H A. And in the class K A, all those elements of G are lying in this class such that H X equal to H A. And we can write it the set of all the pre images of the element H A. Above theorem shows that the kernel of a group homomorphism H from G to G prime is a subgroup K of G whose left and right cosets coincide so that G K equal to K G for all G belonging to G. When left and right cosets coincide we can form a coset group G over K which is called the quotient group. Furthermore we have seen that K then appears as the kernel of a homomorphism G onto this coset group in a very natural way. Such subgroups K whose left and right cosets coincide are very useful in studying normal groups. Now we shall consider an example from calculus. Let D be the additive group of all differentiable functions mapping R into R. And let F be the additive group of all functions mapping R into R. Then differentiation gives us a map phi from D to F. D के अंदर हमारे पास तमाम के तमाम differentiable functions हैं और F के अंदर हमारे पास functions हैं R से R के अंदर तो phi को हम इस तरह से define कर रहे हैं phi F equal to F dash for F belonging to F क्योंकि D हमारे पास एक ऐसी set of all those functions which are differentiable मतलब जिनका derivative exist कर रहा है तो ये जो मैप है वो इस वे में वेल डिफाइंड मैप है पहले हमने देखना है कि क्या फाइ होमोमार्फिज्म है तो होमोमार्फिज्म चेक करने के लिए हमें होमोमार्फिज्म प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा मतलब हमें टू आर्बिट्ररी फंक्शंस f एंड g d के अंदर से लेने पड़ेंगे और d जो के हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल मैप्स है तो लेट f एंड G belongs to D. It means that F and G are differentiables. Their derivatives exist. And we shall take their sum. Image of F plus G under phi equal to F plus G dash. Dash here is the derivative we are taking. And uh, as you know that uh, the derivative of sum of two functions is equal to derivative of first function plus derivative of second function using calculus. This is equal to f dash plus g dash and by using our definition uh, phi f equal to f prime we shall obtain phi f plus phi g. It implies that uh, phi is a homomorphism. Now we want to find the kernel of phi. And the kernel of phi consists of all functions f such that derivative of f equal to 0. So identity pay map karna chahiye wo tamam d k elements ka set jo ke identity pay map kar rahe hain. Our additive identity hamare paas. Zero f. Thus, kernel phi consists of all constant functions which form a subgroup C of f. So, kernel phi me, हमारे पास तमाम को के constant functions का derivative zero होता है. तो हमारे पास kernel phi में 
वो तमाम फंक्शन हैं जो कि जीरो पे मैप कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट फंक्शन तमाम के तमाम जीरो पे मैप करेंगे और वो सब ग्रुप बनाते हैं एफ का डी का डी जो है वो सब सेट ऑफ ऑल दी डिफेंशियबल फंक्शन लेट एस फाइंड ऑल फंक्शन इन जी मैप इन टू एक्स केयर बाई फाइव नो वी आर कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू फाइंड सेट ऑफ ऑल दोज फंक्शन इन जी विच मैप इन टू एक्स केयर बाई फाइव और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप x के हमारे पास डेरिवेटिव एक्स केयर आना चाहिए उन तमाम फंक्शन का सेट जिनका डेरीवेटिव एक्स केयर आ रहा है डेट इज ऑल फंक्शन डेरीवेटिव इज एक्स केयर नो वी नो डेट एक्स क्यूब बाय थ्री इज वन सच फंक्शन डेरीवेटिव इक्वल टू एक्स केयर बाय प्रीवियस थ्यूरम ऑल सच फंक्शन फॉर्म द कोसेट एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस सी और एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस सी का डेरीवेटिव हमारे पास एक्स केयर आएगा और सी जो है वो कर्नल है कर्नल ऑफ फाइव है और ये सब ग्रुप है जी का जी हमारे पास डी है डी जी जो है वो डी के इक्वल है डी सेट ऑफ ऑल डिफेंशियबल फंक्शन है तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि जो कोसेट्स हैं हमारे पास वो तमाम के तमाम इस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे इस अगर हम एक्स केयर के अंदर इमेज को देख रहे हैं कि वो तमाम फंक्शंस जिनके डेरिवेटिव्स एक्स केयर आए उस केस के अंदर हमारे पास जो कोसेट आएगा वो एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस सी 